हिसाब करो तुम्हारे शिक्षार्थी रेडी समान समान दूरकम 
একটা হলো ঊর্ধক্রমিক আরেকটা অর্ধক্রমিক দুই ধরনের ধারা পায় আমি দুই ধরনের ধারা নিয়ে তোমাদের একটু আলোচনা করি প্রথমে যে কোনো একটি সংখ্যা থেকে আমরা তিন দিয়ে শুরু করি তিন দিয়ে শুরু করি ধারা তিন দিয়ে শুরু হলো এরপর তুমি একটা নির্দিষ্ট হারে যদি একটা বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায় পদগুলো নির্দিষ্ট হারে যদি বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাহলে সেটা ধারা আশা করি শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছো কিভাবে এরকম ধারা হলো তোমরা মনে করো আর এর আগে আছে এটা করছো যেমন তিনের পরে তারা দুই করেছে দুই দিন ধারা তিন দিন পাঁচ তারপরে আট দিন দিয়েছি সাত সাত দিন দিয়েছি নয় এইভাবে যদি চলতে থাকে এটা একটি সমান কোড ধারা এবং এই ধারাটি এই ধারাটি शेष करवा पर्यत शेष पद तुम शेष ना थे शेष होना शेष पद अवश्य शेष पद तो देव नहीं सब समय 
আরো কেউ আনসারটা জানতে চাই এখানে 111 এটা কিন্তু পরিবর্তনশীল না পরিবর্তন হচ্ছে না 579 এগুলো পরিবর্তন হচ্ছে সমাহারে সো 5 যদি এখানে 5 স্কয়ার 7 স্কয়ার 9 স্কয়ার থাকে তবে এ বলতে 5 স্কয়ার নয় 5 111 করে ফিক্স এখানে পাওয়ার 2 2 2 ফিক্স সমাহারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পাচ্ছে যে মানটা বৃদ্ধি পাচ্ছি আবার নিচে কত করে বৃদ্ধি পাচ্ছি এখন ফাইভ সেভেন নাইন দুই করে বৃদ্ধি পাচ্ছি এটা 
কোন সকলেই চিন্তা করো যদি এটা বুঝতে পারো তাহলে বুঝবে আমরা কি আর সম্পত্তি কি আর তোমরা এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনে যদি বুঝতে না পারো শুধু একটা চলক দাও সম্ভব কিন্তু যদি এক চলক দিয়ে চিন্তা করতে না পারো দুই চলক কিন্তু প্রয়োজন যেমন উপরের টা কিন্তু আমরা যে এইটা নিচে থেকে আমরা দিয়ে নিব অর্থাৎ a 3 b 5 3 4 5 5 7 9 সমহারে দিতে হচ্ছে 5 7 9 দিব তাহলে b এর মান কত করে দিতে হচ্ছে b এর মান হচ্ছে 5 5 7 9 b এর মান দুই করে দিতে হচ্ছে আর a এর মান 3 এরপরটা 4 এরপরটা 5 এভাবে এক করে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে শেষ পদটা নিশ্চয়ই এরকম হবে বলতে কি শেষ পদটা কেমন হবে শিক্ষার্থী কি কেউ বলতে পারো শেষ পদটা কেমন হবে ধরো এটা যদি n তম পদ হয় n তম পদ তাহলে তোমরা সমান্তর ধারায় শিখেছো আমি বলে দিচ্ছি লক্ষ্য করো 3 4 5 দেওয়াই থাকবে তোমরা তারপর তোমাদের তুমি যদি একটা ধারা তৈরি করতে চাও তাহলে কেমন হবে 3 4 5 এই ধারার n তম পদ কত তোমরা হিসাব করতে পারো n তম পদ কি কি শিখেছো a 3 n 1 o d দি বলতে কত এক করে দিতে হবে 3 4 5 এই ধারা a 3 n 1 তোমরা 9 10 এ শিখেছো সমান্তর ধারা n তম পদ তাহলে উপরের সংখ্যাগুলো n তম পদ 3 plus n minus 2n minus 2 or that 2n plus 3 so they can have a 2n plus 2 and full square as a very secret to the most of the eight of the family that is a good one for that to do it as an athlete that is how much is a long machine that was going to take to jara to be she had to be a good one for the next people here upon the top of the actual of the time of the people 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 একটা চলন দিয়ে নিলে এটা পসিবল হবে কিন্তু যদি তিনটা চলন থাকে এই যে কোন ধারার যুক্ত হল সম্ভব তাহলে বলো এটা দেখে দেখে তোমরা বলতে পারবে আমি বলছি এ এর সর্বশেষ মানটাই হলো n তো যদি আমি এ বলতে তাহলে কত নি যাই এ না তো যদি 3 নাও এর মান যদি 3 হয় 3 তাহলে এই যে পদটা এই পদটা হবে নিঃসন্দেহে উপরে হবে शेष पदते चिंता करवा तुम्हारे এক চলন দেনা করে তুমি দুই চলন দিয়ে চিন্তা করবে এটা কি একদম নিশ্চিত হবে কিন্তু সহজ সহজ যেগুলো পরীক্ষা আছে এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো আমি আসলে কিন্তু তোমাদেরকে বোঝাতে চাইছি যে এ কাকে ধর বিভিন্ন রকম কথা তাহলে এ এর মান কি হবে বিভিন্ন রকম তুমি বলো চিন্তা করবা এ যদি 3 হয় তাহলে যোগ হিসাবে কি আসে এখানে a plus b a तार परे आर दूर बारे a आर दूर बारे a आर दूर बारे a जो कुछ है किंतु ये दूसरे ऊपर जब ते a जो दिन था ए तीन जब मंडा पुरी बर्तन शीत है तो ले जो करते होते हैं कुत्ता a square जो करते होते हैं ये जिन्हें इस तरह के बुझते पाली 
খুব সহজেই পরবর্তীতে ধরার যোগ্য যে পদ্ধতি যতদিন থেকে স্যার বুঝিয়েছে হ্যাঁ আমরা শুধু বলে দিতে চাইছি যে কি যোগ করব কাকে যোগ করব এই কথাটা আমি বলতে চাইছি আর কাকে এম হিসাবে করব দেখো ধরো এম হিসাবে যদি আমি 3 বলি তাহলে যোগ করতে কি কি এ স্কয়ার কি এখানে এ পরবর্তী এর মান করতে হয় তাহলে যোগ করছি এ স্কয়ার কি এ স্কয়ার এ স্কয়ার লিখতে আসো ধরো এইখানে কি যোগ করব এর মান যদি 5 বলি তাহলে যদি এ বলি তাহলে এ দিয়ে শুধু করলেই হবে কি এ দিয়ে করব তাই হবে 1 বাই এ স্কয়ার এটা যোগ করতেছি লক্ষ্য করে শিখতেছে 1 বাই এ স্কয়ার যদি আরেকটা ধর এরকম নেই যেমন ধর 2 বাই 3 প্লাস 2 বাই 5 প্লাস 2 বাই 7 প্লাস এরকম যোগ করতে পারি 2 বাই এর মধ্যে সমান হবে এইখানে এর হিসাবে মুখে থাকে উপরে যে আমি দিছি প্রতিপত্তি তো হচ্ছে যে মুখে এর মধ্যে কিছু করতে হচ্ছে না তো 2 2 2 2 2 তিন প্রতিপত্তি হচ্ছে কি 3 5 7 এই যে মান দিয়ে দিছি এবার লুকো করতে হচ্ছে যে প্রথম মান থেকে আমি এই হিসাবে নিচ্ছি এটা এই হিসাবে হচ্ছে 3 এই হিসাবে কত 3 ওকে তাহলে আমি যোগ করতেছি কত এ দিয়ে এখন উপর থেকে পড়ে তাই হবে 2 বাই এ এটা যোগ করতেছি আশা করি শিক্ষার্থীরা क्लियर এখানে এ এর মান 3 এখানে এ এর মান 3 এখানে এ এর মান 3 5 এখানে এ এর মান 3 তো যোগ করতেছি কত এখানে আমি এ কে যোগ করছি এ তাহলে এখানে যোগ হিসাবে যে পদটা আছে পদটা তাহলে পদটা এ দিয়ে করব আসলে a স্কয়ার এখানে টোটাল করতে কি a দিয়ে করব 1 বাই a স্কয়ার এখানে টোটাল করতে কি a দিয়ে করব 2 বাই a আশা করি এতটুকু ক্লিয়ার হয়েছে কাকে যোগ করতেছি ওকে এখন আসো এ বলতে আশা করি ক্লিয়ার এ আমি বলছি এত মানে যোগ কর সকল ধারার যোগফল যদি চায় তো s এর সর্বপ্রথম মান হবে 0 এটুক মনে রাখবা কেমন এস এর সর্বপ্রথম মান 0 কারণ ধারার যোগ করলে এই সব পদের যোগফল কারণ না কারণ সাথে নিয়ে যোগ করতে হয় আমরা এস এর সাথে যোগ করতে হয় তাহলে কারণ এই তিনটা সর্বপ্রথম ডিক্লেয়ার করলে এ নামে একটি খালি জায়গা তৈরি হয় এস নামে একটি খালি জায়গা তৈরি হয় এবং এম নামে একটি খালি জায়গা তৈরি হয় এটার মান থাকে যদি আমি এস এর মধ্যে যোগফল রাখতে চাই তাহলে এস এর সাথে যোগ করতে হবে এই যে পদটা আমরা দেখতে আমি বলছি যোগ করতে হবে তাহলে समहारे परिवर्तन हो 
सर्वशेष मानी देवा बोझार चेस्ट कर निर्भरजन क्लियर मोबाइल शिक्षार्थी शिक्षार्थी देखो मानी चलते 
a comma s comma n semicolon আমরা তিনটা চলক প্রথমে নিয়ে নিব আশা করি শিক্ষা দিতে তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো আশা নাই দেন কি নোট এর মান আমার লাগবে বলছি কি নোট এর মান লাগবে তো এর মান লাগবে সেমিকোলন তারপর এস এর মান আমরা জানি সব সময় জিরো ধারণা করতে হবে এটা একটা আর এন এর মান এটাও না এরপর এ এর মান তো যদি বুঝিয়েছি যে মানটা সমহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা আশা করছি যে টু 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 স্কয়ার ঠিক রাস্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তিন পাঁচ সাত তার প্রথম নেমটা হচ্ছে এ ইকুয়াল থ্রি এ ইকুয়াল কত থ্রি আর এ এর সর্বশেষ যে মানটা এন এর মান এখানে দেওয়া নাই দেওয়া যেহেতু নাই কিন্তু এই মানটা তো লাগবে এই জন্য এন এর মান আমাকে নিতে হবে এই জন্য আমি কে এই জন্য আমরা কি করব n ইকুয়াল প্রিন্টেড দিয়া এটা আমরা ডিসপ্লেতে পাঠিয়ে দিলাম এরকম ডিসপ্লে কি থাকবে n ইকুয়াল দিয়ে এখানে এখানে একটা কার্সর লাগবে যে কার্সরে মানটা লিখবে কে যে তাহলে এটা কার্সর এর জন্য স্ক্যান এর দিয়ে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে এখানে দিতে হবে পার্সেন্টেজ কি যেহেতু এর মাঝে মানটা থাকবে ইন্টিজার টাইপের পার্সেন্টেজ কি এখানে হলো এম পার্সেন্ট এম ওকে তাহলে এই যে দুটো লাইন দিয়ে আমরা কি করলাম এখানে এম ইকুয়াল বারটা পাঠালাম একটা কার্সর পাঠালাম এবং সেখানে যে মানটা আছে লিখবে ইউজার সেই মানটা এম নামে জায়গায় সর্বপ্রথম লিখবে সো এর মান তিন যখন এর এর মান দেওয়া থাকে এর যদি দেওয়া থাকতো তাহলে এই দুই লাইনটা কি কোনো প্রয়োজন ছিল না আশা করি কি ওকে আমি তোমাদেরকে বলেছি আমি তিনটা দিয়ে তোমাদেরকে করে দেখাবো তো এই তিনটার মান নেওয়ার পর পর শিক্ষার্থীরা থাকে সর্বশেষ মান যদি 
এর মানতে হবে n এর সমানটা থাকছে কম ওকে এরপর সর্বশেষ অংশে পরলোকের মোট তিনটা অংশ কি কি তোমাদের সেটা মনে রাখতে হবে পরলোকের প্রথম অংশটা হলো সরল মান মাঝখানের অংশটা হলো শর্ত আর শেষ অংশটা হলো হ্রাস বা বৃদ্ধি ইনক্রিমেন বা ডিক্রিমেন এর মানের যে কি পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পাচ্ছে পরলোকের মোট বৃদ্ধি পাচ্ছে না এর মান এবং যে কাটতে বলছিলাম যে মানটা সমহারে হ্রাস বা বৃদ্ধি পাচ্ছে কত করে বৃদ্ধি পাচ্ছে 3 এর পরে 5 এর পরে 7 2 করে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে a ইকুয়াল a প্লাস शिक्षार्थी राग हिसाब से যাকে যোগ করতে হবে তোমাদের এটা বুঝিয়েছি কাকে যোগ করতে হচ্ছে a এর মানে স্কয়ার তাহলে এখানে s স্কয়ার লিখতে হবে কিন্তু তোমরা জানো এইভাবে স্কয়ার লেখা যায় না হ্যাঁ সি ভাষায় এইভাবে স্কয়ার লেখা যায় না কি করতে হবে a a স্টার a बस এতটুকু কাজ করলেই s এর সাথে কি যোগ হয়ে গেল এর মানগুলো যোগ হয়ে গেল নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এর মান গুণ করতে কত পরিমাণ এই যে দেখো এই লোকে যত গুণ আছে কি কি আছে তোমাদের ঠিক তো বুঝতে পেরেছো সর্বপ্রথম এর মান কত 3 তারপরে এর মান কত 2 করে বাড়বে বৃদ্ধিটা দেখো 2 করে বাড়বে তাহলে এর পরবর্তী মান 5 পরবর্তী মান 7 পরবর্তী মান 9 পরবর্তী মান এভাবে কোন পর্যন্ত শত দিচ্ছে n এর সমান বা তার চেয়ে কম এই পর্যন্ত যতগুলো মান হবে সব গুলো মানের a স্কয়ার করে এর সাথে যোগ করে দেব আশা করি বুঝতে পেরেছো s এর সাথে তাহলে আমাদের সব গুলো পদ সে যোগ করে দিলাম তাহলে যোগ s এর মানে তাহলে যোগ ফল আছে অবশ্যই আছে এখন এখন আমরা কি করব s এর মানে তো যোগ ফল রেডি কিন্তু এটা মেশিন করে মেশিনের ভিতরে মানটা সে সংরক্ষণ করে রাখছে সেই মানটা আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না এইজন্য শেষ লাইনে প্রিন্ট এর দিয়ে ডাবল কোয়েশন সাম ইকুয়াল দিয়ে লক্ষ্য করো সাম ইকুয়াল যোগফল সমান এখানে আমি যোগফলটা চাই এস এর মানটা চাই যার মান চাই সেটা তোমার পরে দিতে হবে এখানে এস আর যেখানে চাই সেখানে দিতে হবে স্পেসিফায়ার ফার্স্ট ইজ জি প্লাস এতটুকু দেওয়ার পর তাহলে রিটার্ন আমি জিরো এটা হলো দিন পার্ট এর সেকেন্ড শেষ বাস এতটুকু প্রবলেম হলো তোমাদের शिक्षार्थी बुजते बृद्धि शिक्षार्थी 
আশা করি তোমাদের বুঝতে কোনো প্রবলেম নাই তোমাদের কমেন্ট গুলো কি পাচ্ছে না তো আমরা এখন যোগ ফাইল যে কাজটা কি করব কিভাবে করব শিক্ষার্থীরা এটাও কিন্তু আমি গত ক্লাসে বলেছি ওয়াইল এবং ডো ওয়াইল কোনো পার্থক্য নাই তুমি জাস্ট এটাকে একটু মনে মনে পড়ো ওয়াইল এ লেস দ্যান অর ইকুয়াল এম যতক্ষণ এর মান এল এর সমান বা তার চেয়ে ছোট এই দুটো কাজ করতে বলছি তাহলে মনে করো এখানে একটা কথা বুঝো আছে কি যতক্ষণ পর্যন্ত এ লেস দ্যান অর ইকুয়াল এম ডো দিস এন্ড দিস এটা করো এটা করো তাহলে ডো ওয়াইল যখন হবে এই ওয়াইল কথাটাকে কেটে শুধু এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট এখানে আসবা ওয়াইল এ লেস দ্যান অর ইকুয়াল এম সেমিকোলন অবশ্যই এখানে একটা ডো বাস আর কিছু না ডো ওয়াইল ওয়াইল কথাটাকে এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের শেষে দিবা এই ক্ষেত্রে একটা সেমিকোলন দিতে হবে কারণ বর্তমান ডো এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের শুরুতে ডো থাকবে আর শেষ ক্লোজিং সেকেন্ড ব্র্যাকেটের পরে এখানে ওয়াইল এম ডো ইকুয়াল এম शिक्षार्थीन One by three square plus one by five square plus one by seven square plus one by eight square plus one by ten square. एक अंदर सबसे बड़ा जो जो भी जाना चिंता कर रहा है ना एनर्जी में सबसे बड़ा जो समस्या है एक अंदर शुरू के चलो डिक्लेयर करो। जरा लाइने आज हो बोलो देखिए जो एक अंदर धारा था के एक धारा की जो फोन नहीं है जो हम लोगी चलो डिक्लेयर की भावे चल बे की ना हिंच ए कोमा एस कोमा एन चल बे की ना ना कि की करते हो अबे शिक्षक तेरा झट पड़ तुमरा ए टू के जवाब तुमरा दाव हमें एक टू जवाब आशा कर चुकी तुम्हारे क्या स्थिति के ए धारा की क्या स्थिति हिंच ए कोमा एस कोमा एन हो बे चल बे की ना तो 
তোমরা কি বুঝতে পারছো না মনে হচ্ছে দেখো শিক্ষার্থীরা এই ক্ষেত্রে আমাদের ট্রেনটা চলা এর এর মান কি কি আমরা কাকে বলেছিলাম এর এর মান হলো 3 5 7 যে মানটা পরিবর্তন হয় সেই মানটা আর এর এর সর্বশেষ মান হলো n তো এর এর যে মানগুলো 3 5 7 9 11 এই মানগুলো তো পূর্ণ সংখ্যা তাহলে n n ইন্টিজার টাইপের এটা ঠিক আছে n এটাও তো ইন্টিজার টাইপের হবে কারণ এর এর তো সর্বশেষ মান n তাহলে এটাও ইন্টিজার টাইপের এটাও ঠিক আছে शिक्षार्थी अवश्य शिक्षार्थी बुजते पे क्यों एस टा फ्लोटिंग
আর যদি ডো ভ্যালুতে হয় এটা হবে ডো এখানে এই সাইড মেটার থেকে ডো আই ভাই প্লাস একটা ভাই সহ সবকিছু এখানে নিয়ে আসবে আশা করি শিক্ষার্থীরা তোমরা অবস্থে পেরেছ তোমাদের এইভাবে যে কোন ধরনের যোগফল তিনটা লুপ ব্যবহার করে তোমরা নিশ্চয়ই পারবে আমাদের সাউন্ড একটু কম হয়েছে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি কারণ হলো আমার মাইক্রোফোনটা ঠিকই লাগানো সম্ভবত মাইক্রোফোনটার কোনো প্রবলেম হয়েছে আমি আগামী দিন চেষ্টা করব মাইক্রোফোনটাকে সংশোধন করার জন্য সঠিক করার জন্য তোমাদের প্রতি বাড়ির কাজ হলো যে কোনো ধারার যোগফলকে তোমরা চেষ্টা করবে তিন ধরনের লুপের মাধ্যমে কাজগুলো করার জন্য এটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় সব সময় ধারার যোগফল একবার না আসলে আরেকবার আসেই এগুলো এমসিকিউ হিসাবে আসে ছোট 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 পদ দিয়ে ধারার যোগফল দিয়ে উদ্দীপক হিসেবে প্রোগ্রাম দেওয়া থাকে বলে এটাকে ধরো ফর লুপ দিয়ে দেওয়া আছে বললো হোয়াইল লুপ দিয়ে বা ডু হোয়াইল লুপ দিয়ে করো এরকম ভাবে প্রশ্ন ছিল হোয়াইল লুপ দিয়ে দেওয়া থাকবে বললো ফর লুপ দিয়ে করো এরকম ভাবে উদ্দীপক হিসেবে হয়তো ডু হোয়াইল দিয়ে দেওয়া থাকে তোমাদেরকে বলে যে ফর লুপ দিয়ে করো এই প্রবলেম গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা এগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা আগামী ক্লাস পর্যন্ত তোমরা সুস্থ থাকো ভালো থাকো এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি